naprawdę musi to robić teraz. Jak to Agnieszka. Pisze list do świętego Mikołaja, a zaraz nagrywamy. Podrzućmy jej kilka inspiracji. Niech pisze. A my zaczynamy. Zaknujecie elfiki? Maciek ma pomysł na ruchomą kartkę świąteczną. Zobacz. Bez szans. Kartki zrobiłam już na Mikołajkach Folkowych. Zresztą on i tak nie umie kluczować grina. Na przełomie listopada i grudnia w Chatce Żaka i Centrum Spotkania Kultur odbył się 29. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe. To interdyscyplinarne wydarzenie poświęcone różnym aspektom kultury tradycyjnej oraz inspiracji folklorem w rozmaitych dziedzinach sztuki i ludzkiej aktywności. Mikołajki są pierwszym festiwalem folkowym, jednym z niewielu, który dożył do 29 roku życia. Ludzie spotykają się całe trzy dni, ma zupełnie inną atmosferę niż te ogromne molochy folkowe. Nie zabrakło koncertów, wystawy fotografii, jarmarku czy warsztatów. Festiwalowi towarzyszyła także ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona ludowości w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze. Taka czapka to dobry prezent świąteczny? Pośród innych. No właśnie. A ja szukam do swojej listy czegoś szczególnego. Spróbuj pójść na warsztaty design thinking. Byłem i są naprawdę świetne. Myślisz? Brzmi to lepiej niż... Kolejna Warsztaty Design Thinking dla studentów oraz mini targi aktywności złożyły się na program wydarzenia pod nazwą Innovation Bootcamp, które odbyło się na początku grudnia. Uczestnicy warsztatów uczyli się innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów i pracy w grupie z wykorzystaniem kreatywnego myślenia. Podczas targów prezentowały się instytucje i organizacje współpracujące ze studentami i stwarzające im możliwości rozwoju. Na Innovation Bootcamp zaprosiło Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS wspólnie z Urzędem Miasta. Może nam pomożesz? Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Święty Mikołaj ma wiele imion, na przykład taki Santa Claus w Australii czy Kanaka Loka na Hawajach. Nie ma czasu na powtarzanie scenariusza. Mikołaj zaraz tu będzie. Da się złapać w świątecznej atmosferze. Mam. Już wiem, co dopisać do mojej świątecznej listy. Kurs języka obcego. To Hakuna Matata już Ci nie wystarczy. W listopadzie ruszył projekt pod nazwą Hakuna Matata, czyli cykl spotkań studentów zagranicznych i polskich ze społecznością akademicką Lublina w stołówce Trójce. Chodzi o integrację różnych kultur w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Stąd nazwa. W języku suahili hakuna matata oznacza bowiem nie martw się, bądź szczęśliwy. To również dobra okazja, by poćwiczyć język angielski i poznać nowych ludzi. Spotkania są inicjatywą studentów zagranicznych i Centrum Promocji UMCS. Z kolei na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa już po raz piąty odbyła się gala Welcome to Poland, czyli powitanie i integracja studentów zagranicznych. UMCS ma jeden z najwyższych w Polsce współczynników umiędzynarodowienia. Studiuje u nas ponad 1800 obcokrajowców z ponad 40 państw. 25 listopada na uczelni odbył się także pierwszy dzień internacjonalizacji, czyli wykłady, warsztaty oraz dyskusje z udziałem wielu specjalistów poświęcone umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego w Polsce. To ostatni odcinek Flasza Akademickiego przed Bożym Narodzeniem. Z tej okazji życzymy wszystkim widzom wszystkiego najlepszego. Zapraszamy Was na tegoroczną Wigilię Akademicką. Tego przypełnionego świąteczną atmosferą wydarzenia nie można przegapić. Do zobaczenia w nowym roku! Wesołych Świąt! Wesołych świąt.